Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de SpeakFast. Soy Francisco y en el día de hoy vamos a seguir trabajando con phrasal verbs. El turno es del verbo walk. Sí, entonces vamos a ver cuáles son los phrasal verbs más usados con el verbo walk. Vamos a trabajar con ejemplos, vamos a ver su pronunciación y después de este video estoy seguro que podrás usarlos correctamente. Pero antes te invito a que por favor le des like y te suscribas al canal. Bien, pues vamos a empezar de una vez con la clase de hoy. Pues como siempre te he dicho, los phrasal verbs hay que interpretarlos y ya lo vas a ver cuando trabajemos con estas frases. Otra cosa muy importante es que los phrasal verbs, cuando contienen el verbo y dos palabras más, no se pueden dividir, pero cuando es el verbo y una palabra más, sí se puede dividir para poner el pronombre u el nombre de la persona. Veamos los ejemplos. You just can't walk away from your problems. You just can't walk away from your problems. No puedes simplemente alejarte de los problemas o evadir los problemas. ¿Ves? Lo estoy interpretando. Walk away from. To walk away from es evitar, evadir o alejarte de algo. Por ejemplo, walk away from me, aléjate de mí. Or walk away from that accident, aléjate o evita ese accidente. O walk away from uh, eh, your boss, evita a tu jefe. Esa sería la manera. Otra cosa importante, walk. No lo pronunciamos walk, lo pronunciamos walk. You just, solamente just, you just can't. Walk away from your problems. Sí, no puedes simplemente evitar tus problemas. Veamos la próxima. She walked away with the first prize. She walked away with the first prize. Fíjate, tenemos walk away, igual que en la primera, pero estamos cambiando la tercera palabra y en lugar de poner from es with. Con. Eso quiere decir que la persona no es que se alejó con algo, no, es que la persona ganó, en este caso, el primer premio. Sí, su walk away with es ganar o terminar la competición habiendo ganado. Eh, resultó ganadora, ¿ves? Lo estoy interpretando. So, she walked away with the first prize, el primer premio. Veamos la próxima. The man walked back his initial comments. The, ba the man walked back his initial comments. El hombre se retractó. Sí, to walk back es retractarse. The man walked back his initial comments. Pero también puedes decir simplemente, walk back, walk back, regrésate. Sí, los phrasal verbs, como los tienes que interpretar, si tú ves a alguien que se acerca hacia ti y no quieres que lo haga, le dices walk back. Y no es que le estés diciendo retráctate, sino que simplemente aléjate de mí. Walk back, walk back. Ve hacia atrás, aléjate, regresa por donde has venido. Walk back. Veamos la próxima. He walked in on them while rubbing. He walked in on On. Walk in on es sorprender a alguien normalmente con las manos en la masa. ¿Y cómo se dice las manos en la masa? ¿Te acuerdas? Red handed. Yes. Red handed. Walk in on them. Red handed. Sí, lo sorprendió con las manos en la masa. O en este caso, he walked in on them. While robbing, mientras robaban, while robbing, robbing. Bien, vamos a trabajar con otros phrasal verbs con walk en unos minutos. Veamos estas frases que tenemos a continuación. She walked into a great job after university. She walked into a great job after university. Sí, to walk into es Encontró, tuvo la suerte de encontrar, consiguió 
a great job, un fantástico empleo, un fantástico trabajo después de la universidad. She walked into a great job after the university. Ella, al salir de la universidad, se topó con un excelente trabajo. Esa sería una de las maneras de interpretar walk into, encontrarse con algo o toparse con algo. Pero también puedes usar walk into como lo que es literal, entrar andando a algún lugar. I walked into my house. Entré andando a mi casa. I walked into my house. Bien, veamos la próxima. I tried to walk off my hangover. I tried to walk off my hangover. Intenté salir a caminar para eliminar mi resaca o mi ratón o mi guayabo, creo que se dice en Colombia. En cada país hay diferentes formas de decir hangover, resaca. Escríbeme en los comentarios y dime cómo se dice en tu país. He, I tried to walk off my hangover. Intenté hacer ejercicio o ir a caminar para eliminar mi resaca. Fíjate que aquí puedo coger my hangover y ponerlo aquí como si fuera un pronombre. I tried to walk it off. Sí, intenté eliminar la. Cuando el phrasal verb consta de dos palabras, como te he dicho, puedes dividirlo para colocar el nombre o el pronombre entre ambas palabras. So, I tried to walk off my hangover or I tried to walk my hangover off. Intenté andar para eliminar la resaca. Veamos la próxima. He walked off with the award. ¿Eliminó el premio? No. Salió victorioso con el premio. Sí. También lo puedes decir usando walk off. Por eso te digo que hay que interpretarlos. He walked off with the award. El premio, the award. Muy bien. Y veamos la próxima. The workers walked out because they were underpaid. The workers walked out because they were underpaid. Los trabajadores se marcharon, se fueron de su sitio de trabajo. They walked out because they were. No where, where es usar o dónde, pero aquí queremos usar el verbo were, el verbo to be en pasado, were, cerrado, ¿ves? Were, they were underpaid, eran pagados de menos, les pagaban de menos, underpaid, sí. Bien, veamos un par de phrasal verb más con uh, walk en unos segundos. Y para finalizar el vídeo, vamos a hacer este par de frases. La primera, please walk me through the process. Please walk me through the process. Por favor, explícame el proceso paso a paso. Walk through es explicar paso a paso. Walk me through the process. Podemos quitar el the process y poner walk me through through it. Walk me through it. Explícame lo en detenimiento. Walk me through it. Please walk me through the process. Y la última. She walked up to me and said hi. She walked up to me and said hi. Ella se me acercó. Así que walk up to a person. Walk Up to a person quiere decir acercarse a una persona. Sí, lo puedes interpretar de esa manera, como también puedes decir, please, walk up, por favor, anda hacia arriba, walk up, anda hacia arriba, literalmente. Pero en este caso es, she walked up to me and said hi. Ella se me acercó y me dijo, hola. She walked up to me and said hi. Bien, pues espero que con estos uh, phrasal verbs te sientas más cómodo utilizando walk. Ya sabes, practícalos, úsalos, haz ejercicios, haz frases. Y si tienes alguna duda, escríbeme y con gusto te contestaré. También, si quieres que haga un video para ti, con mucho gusto, solo tienes que escribirme y lo haré. Bien, esto ha sido todo por hoy. 
Mil gracias por haber visto el vídeo. Por favor, no te olvides de darle like y de suscribirte a mi canal. Mi nombre es Francisco y este es Speak Fast. See you next time. Bye bye.